Hello, good morning to all. Welcome. Welcome to this third block of our seminar on diversity and inclusion. Hola a todos los que están en línea. Hoy estamos por allá. Bienvenidos a este tercer bloque del seminario sobre diversidad e inclusión. Hoy día miércoles por la mañana tenemos el tercer bloque. Por la tarde continuamos con el cuarto bloque. Recuerden que mañana todavía continuamos con el seminario. So today we have the third block, then in the afternoon we have the fourth, and then tomorrow we'll continue with the seminar. So the block uh, title today is Diversity and Otherness in Mathematics Education, Theoretical and Methodological Channels, uh, Challenges, uh, which I would translate more or less como Diversidad y Otredad en Educación Matemática, eh, Challenges, retos, retos teóricos y retos metodológicos. So today we have three speakers. Hendrik, uh, Melissa, Hendrik, I will try to say your surname. Correct me if I'm not like my, my, you know, uh, it's not so good, but Hendrik van Stilbrugge. Is that okay? Melissa Andrade. <laughs> <laughs> okay, I don't have an opinion on that. Uh, así que hoy tenemos a Hendrik. I will repeat it. I, uh, lo voy a repetir con mi mejor acento. Van Stenbrug. Tenemos también a Melissa Andrade Molina y tenemos a Leslie Jiménez. Eh, si les parece bien, vamos en ese orden. Is it okay if you start? Then we go with Melissa and then Leslie. We can switch if you prefer. Are the slides in a different order? Okay. Hemos Ok, excelente. Entonces, nos cuentan aquí que tenemos eh, localmente un sistema de traducción. Eh, no es chat GPT, por cierto, es, es humano. Este, así que voy a continuar hablando español. Aquí adentro de la sala vamos a tener este sistema de traducción. Entonces, decíamos, vamos a, a comenzar con Hendrik. Continuará Melissa y cierra Leslie Jiménez. Así que, por favor, Hendrik, if you please. Eh, ¿eh? So I don't know. Aquí es un sí. 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 Okay. Bueno, ok, vamos a continuar con solamente con esta cámara, so you're on in this camera, so that's the way they see you right there. Okay, Henrik. Thanks, Manuel. Um, hello, everyone. Uh, I, I have not had time to make my slides in Spanish, so I will do everything in English. I will try to speak slowly. I will probably speed up, but please stop me. If there's something you want, please stop me and we can have, uh, we can talk about some of the terms. You want to speak slowly and translate I don't know how much it will be. It's, uh, uh, it's uh, you, you can translate the slide, or you can talk 
with the slide, and then I will show sure the set of things in Spanish. Okay, maybe you need more slides. All right, thanks. So, can we have 15 minutes? I tell you, and then you have five, and you have to go get the book. Yeah. Um, so, I know this block has a focus on diversity, but I have put my focus on inclusion and exclusion. Uh, so, that will be. Uh, the focus will be much more on inclusion, exclusion, than it is on diversity. Um, yes. I'm saying it's a very Thomas Popkowitz writes about the alchemy of the mathematics curriculum, meaning that uh, there's something, there's some magic happening when uh, academic knowledge is being transformed or is being uh, replaced into the school curriculum. And uh, the magic uh, is not an issue that comes from the mathematics, but it's an issue that is connected to the pedagogy. Uh, and the thing is, the pedagogy, the, the, there are some pedagogical practices too that are used so that children could learn mathematics. That is one thing. But the pedagogy is not just about learning mathematics, there is also something involved in becoming a certain person. Um, the pedagogy also entails who the child can be. It's not just about learning mathematics, it's about uh, learn to become a person, uh, and that has, according to Popkowitz, that that's not that comes from the pedagogy, not from the mathematical content, and that happens through what what he terms a pedagogical through pedagogical inscription devices. Those are pedagogical practices that is, that are not only helping children to learn mathematics, but that is also inscribing. Uh, certain uh, an image or a desired image of who the student should be and become. Um, so these these in, in doing so in inscribing these norms, um, uh, these pedagogical practices function as uh, mechanisms of inclusion and exclusion. Because if you um, if you inscribe a certain desired image, you're, you're inscribing a norm, and when you set a norm, you make very explicit where the border is between content to be in and content to be out. Um, so with the uh, pedagogical inscription device, also comes to comes the, the practice of designating some children's life as further from the norm. As more excluded than other ones who are in some way included. Okay. When the conocimiento okay. se transforma a la escuela o por una magia que no es un problema de la matemática sino es un problema de pedagogía que Thomas Hopkins le llama la alquimia del currículum de matemática que es tan mágico como entonces eh, las pedagogías se, eh, que se usan no solo para no solo involucran el aprendizaje de la matemática sino que también formas de construir una persona. Ocurren mediante dispositivos pedagógicos que inscriben imágenes deseadas de quiénes son eh, los deseados que se ajustan a las normas y quiénes son los que no se ajustan a las normas. Eh, la pedagogía entonces funciona como un mecanismo de inclusión y exclusión que pone un límite para definir quién está fuera y quién está dentro de, de, de esas prácticas. Ah. My slide on the screen has changed to this one now. <laughs> I can continue. Um, but I'm going to... Um, I'm going to present a case 
which is related to some of my research, which is about this script. Thanks. This um, comes from Griffin stuff, from looking at textbooks. Um, and I will use it as a case to exemplify where I think you see, uh, which is an example of, of, uh, of, of pedagogical inscription devices. And I'll invite to reflect on, um, on your studies, on your experiences in teacher education um, through the notion of inscription device. Uh, so in this way, uh, I'm thinking of inscription device as an analytical lens um, to reflect on these practices. Um, Va a presentar un caso que se relaciona con su investigación, que toma como material que yo clases, voy a utilizar un ejemplo para abordar, para mostrar cómo eh, los dispositivos de inscripción pedagógica se convierten en un lente analítico para reflexionar sobre el texto. Uh, the study is about the description of desired children in mathematics textbooks from Turkey and Flanders. It's, uh, it's, it's a collaboration with, I say, Yolchu, some, 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 some of you uh, know. Uh, in that study, uh, we looked at, or we are looking at grades two and grade five textbooks from, from Flanders and Turkey. And we only look at, uh, at contextualized tasks. So we only look at tasks with, which have a context. And that context can be visible by images that are being used. The context can be described uh, by words. But um, so that is to say, we did not look at tasks where there was no context. And we look at how pedagogical, or what we tried to better understand was how pedagogical practices in textbooks in Turkey and Flanders produce normalized images of desired children. Ok, entonces, eh, ellos estaban interesados en mirar en inscripciones de infantes o niños que deseaban que niños de Flanders y Turquía solo miraron actividades que involucraban contextos que tenían palabras para referirse en el contexto, no miraron actividades sin contexto y su pregunta era cómo las eh, prácticas pedagógicas en los textos producen imágenes eh, normalizadoras de eh, niños de estado. Es el so, first thing that we try to do is, uh, what are... I can't tell. Uh, yes. All right. <laughs> Um, so what are the context about? As a first step, we relied on the, the TIMS, uh, or on the PISA framework, sorry, uh, which, which uh, characterizes four types of contexts. A personal context, which is about students' personal lives. Occupational context, which focuses on the, on, on, on the practice of work. A uh, societal context, where it focuses more on the community rather than on the individual students. And then the scientific context, uh, which relates to the application of mathematics uh, to the natural worlds and to, uh, to science and technology. So that was, at first we looked at, we could place, it worked very well to place the contexts we saw, the Turkish textbooks and the textbooks from Flanders, in these four broad categories. And then we, we were wondering, okay, the uh, next step was, uh, what can we make some subcategories? So the next step was to, to look at subcategories in these uh, four categories. And that's how, how we, at some point we came to see like, okay, there is something going on as to how this, how the practice of contextualization, the pedagogical practice of contextualization is inscribing uh, desired images of children. Um, ellos se preguntaban cuál es el contexto y tomaron eh, cuatro contextos que propone PISA, personal, ocupacional y social, y localizaron, y fue fácil, podríamos localizar ese contexto en los textos escolares, entonces se preguntaron si podían tener subdivisiones en sus categorías dentro de, cuatro, eh, dentro de las cuatro categorías, y se dieron cuenta que pasaba algo en la práctica de contextualización 
que de cierta forma conducía o seguía inscribiendo estas formas de eh, niño de Sí. Y lo que vimos was that uh, both in a Turkish textbook and a textbook in a Turkish textbook and a textbook from Flanders, for most of the contexts were about uh, the personal uh, per students' personal life. Uh, and uh, something else we saw was uh, that became obvious was in these exercises where students work with mathematical tasks, with contextualized mathematical tasks. Uh, there was a strong focus on finding the one and only one correct solution. Uh, and that was something that stood out to us. There we go. Um, so, a very strong focus on uh, the personalized context and a very strong focus on finding only one and one correct uh, solution. Uh, so, that made us to think of okay, we can, we can think of the use of contextualization. And the focus on exactness as two pedagogical practices. And what we want to better understand is how do these practices, what kind of, if they are working as a pedagogical inscription device, what kind of, of uh, desired children uh, are they inscribing? So it's not only the, the use of contextualization and the focus on exactness, it's not only helping children to learn mathematics. Is doing something more. It's setting a desired image of who the children should be, and that is what we then try to better to better understand in these in this, uh, textbooks. Lo que vimos es que en ambos textos la mayoría de los contextos se relacionaba de ser con la vida personal de los estudiantes o con el el contexto matemático de encontrar una sola solución. Entonces había por un lado un foco personal que aparece en la tabla. Y en el otro, eh, de exactas de encontrar pues, la, la solución precisa al problema. Entonces, había, eh, ellos notaron que este, este movimiento, ambos, eran, se convertían en dispositivos de inscripción pedagógica que describían, pues, o les preguntaron qué tipo de estudiantes están inscribiendo estos eh, dispositivos pedagógicos y si hacen algo más que solo aprender más números. Hay. I had plans to say a little bit more about uh, the subcategories and the personal um, context, but I'm going to skip this because I think we, we need a little bit more time when doing the translations. Um, so I'm going instead to, to just to okay, what kind of inscribed children did ICNI came to think of when looking at the pedagogical practices of using contextualization and a focus on exactness? Um, and as you can see here, we came to, uh, to identify a number of desired images, uh, a responsible consumer of economic goods, the, a daily life organizer and time manager, uh, a food provision manager, uh, someone who is prepared to use mathematics in everyday life, the mathematics and school students, a settled citizen and a sportive citizen. I'm going to show two examples. Uh, one in relation to the responsible consumer of economic goods, and one in relation to pre preparedness to use mathematics in everyday life to, sh to exemplify how we came to think of how these two practices together, contextualization and exactness, how they possibly inscribe desired images of, of children to be. Um, Niños se inscribían, lograron identificar un número de diferentes eh, nociones con respecto a lo relacionado a la personal y a la actitud. Y una de ellas, por ejemplo, era el consumidor responsable, proveedor de comida y preparación para usar la matemática en la vida cotidiana. Él se va a enfocar en el consumidor responsable y en la preparación que tiene que Uh, so this is an example from a textbook from Flanders, from grade two. The task is um, children are to buy ice cream and crayons. Um, they see the coin that they pay with, and there's a number of coins that they can select um, to, to provide the answer. And the question is, so they pay, they have these coins, 
are more than what the, the amount is for, for these for the ice cream and for the crayons. So they, they need to get money back. And the question is circle the change you get back and use as little coins as possible. So here it says I buy with, I pay with, no, I buy, I pay with, and I get back. So if if we look if we look at this this task from the two pedagogical practices, contextualization and focus on exactness. Yes. This is a task which is explicit in that there's only one, one single correct answer. They uh, should use as little coins as possible. And you cannot see, I mean, maybe it is not clear enough, but here there's a push for one correct answer. In reality, there is much, there is more than just one answer. Students can also uh, um, use more than one coin or get more than one coin back in fact. So this going back, uh, there's a very strong focus on exactness, whereas that is not the case in reality. That is something that's being created in this task, the focus on exactness. They could as well get two coins back, uh, and, 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 and it would still be correct. In the there's a very strong focus on one correct solution. The children are here uh, consumers of economic goods. They buy stuff. Uh, and um, what we think of, what I say and I think of in these kind of exercises, and that's just one of the many we saw, is there's, so there's a focus on change and a focus on one single answer, which stresses, we think, the importance of being very careful and very precise when spending money. So it's not just about consuming economic goods. There is, uh, they impose a very specific responsibility on the children, which uh, for us makes, uh, shapes a picture of, creates a picture of a responsible consumer of economic goods. And for us, this is an example of how both contextualization, but also the focus on correctness, how they together, in them, how they impose a certain uh, desired image of who the children should be. Entonces, lo que ustedes tienen que calcular el cambio y utilizar la, la menor cantidad de monedas posibles. Eh, es una tarea que, al poner esas dos condiciones, pones solamente una respuesta, pero en la vida diaria los estudiantes tienen muchas posibilidades de poder eh, desenvolverse en esta actividad, no solamente en una sola con esta respuesta, entonces pone un foco fuerte en esa actitud, pero también eh, posiciona al estudiante como un consumidor de, de, de bienes. Eh, que esté el foco en el cambio o en el vuelto y, eh, y pone solamente una respuesta, hace que el estudiante por ende, se convierta en un eh, ser cuidadoso al gastar dinero, entonces impone también una responsabilidad en los niños con respecto a eh, este proceso económico de comprar cosas. Uh, so this is an example from a grade two exercise from a Turkish textbook, uh, which we connected to uh, the description of an image that students should be prepared to use mathematics in everyday life. And this is about a basketball play, uh, playing game, where three children play basketball. And then you get the number of shots that each of these children have done to the basket's break. And then the question is to order the shots from smallest to largest. Uh, again, this is the only one possible correct solution. Uh, and we think this is an example of uh, mathematics being used as a tool to order play activity. And together, the focus on the one possible solution and the uh, mathematics as a tool to order a daily activity or play activity. Uh, we think that's an image of uh, students needing to be prepared to use very precise mathematics in everyday life. And again, this is just one example, but we saw in each of these books more than 300 of these kind of examples. And all together, um, we, we believe they are inscribed specific 
norms as who the students should be, norms as what they should live. Um, this was my last, oh, my second last. Este es un ejemplo de grado 12 en Turquía, donde los estudiantes deben estar en el mismo lugar y los estudiantes deben ordenar los números de de menor a mayor. Por ende, ahí soy una respuesta y la matemática se convierte en una herramienta para ordenar las actividades de la vida cotidiana y poner imágenes de los estudiantes para que estén preparados de cierta forma para utilizar matemáticas exactas en sus vidas diarias. Y este es solo un ejemplo, pero vimos muchos y inscriben formas de cómo los estudiantes deben vivir en esa matemática. And what I think is interesting is, well, one of the things that I think is interesting is that uh, these pedagogical practices, the use of contextualization and focus on exactness, just as, for instance, problem solving is in some way also a, a pedagogical inscription device. Last week we spoke about problem solving. Uh, that's also in some way uh, installing a norm of what the children should be and what counts to be included, what counts to be excluded. And so uh, one might think that uh, these pedagogical practices are quite innocent, that they help children to learn mathematics, but it's much more than that. They also inscribe certain images as who the children should be. And so that's just two very simple, I think, simple examples uh, of how these, these everyday pedagogical practices that many of us uh, are familiar with in the practice of teaching mathematics, how they do much more than just um, helping students to learn mathematics. And I think that, that I see that as a case, as an example. Um, and and I, I, I think it's interesting to, when you look back on, on your own studies or on your own experience in teacher education, uh, can you see some traces of pedagogical practices? that you are involved with, uh, that serve in one way or the other to inscribe specific images of children or of people to be. That's awesome. Entonces, lo interesante, o una de las cosas interesantes, es que estos dispositivos utilizan el contexto para hablar sobre cómo deben ser y cómo no deben ser los estudiantes. Escriben imágenes de quién deben ser, cómo los dispositivos hacen, es mucho más que ayudar a los niños a aprender matemáticas. Entonces, la pregunta que hace para que lo estén reflexionando es: si ¿sí, ustedes pueden ver estos rastros de dispositivos pedagógicos de sus estudiantes. Gracias. Gracias, Hendrik. Ahora vamos a invitar a Melissa, este, que me imagino que va a hablar en castellano. Sí, Así ella no tiene que traducirse a sí misma. Este, y dejamos en manos de Paola la traducción aquí en la sala. So, Melissa is going to speak in Spanish, and Paola is going to help with translation through the WhatsApp chat. Te aviso cuando se piensa y te quedan así. Okay. Eh, hola, mi nombre es Melissa Andrade Medina. Como dijo Manuel, voy a hablar en español. Paola traduce, voy a hablar más alto. ¿Sí? Pero, eh, Henry, ¿quién es todo eso? Entonces voy a tratar de hablar eh, lento y fuerte. Ok. Va a sonar extraño, no importa. Eh, yo estoy en el bloque 3, es un gusto poder ver a estudiantes de pregrado y a estudiantes que salieron de pregrado de acá. Eh, el grupo 3, entonces, bloque 3, como dijo gente que es sobre diversidad, eh, otra edad en educación matemática. Y una de las cosas que yo quiero puntualizar es en la segunda parte, los desafíos teóricos y metodológicos que hay cuando uno habla de inclusión y diversidad. Eh, eh, mientras cambie. Eh, una de las eh, estrategias que traté de pensar para ver cómo hacer esta charla es pensar 
cómo yo he utilizado teóricamente y metodológicamente ciertas herramientas para tratar de hacer sentido con eh, ciertas tensiones que yo veo al incluir eh, estudiantes o al hablar de otra edad. Entonces, está en inglés, de, es inglés en español, ¿Cómo operamos teóricamente con eh, diversidad? Y esta es una pregunta no solo para nosotros, sino para la educación matemática. ¿Cómo nosotros como investigadores utilizamos ciertas herramientas para, eh, de cierta forma, lidiar con, con estos temas? Entonces, ah, bueno, no, no, no hay una receta. No hay una receta que seguir, no hay una teoría, no hay necesariamente una sola forma, una única forma de poder eh, entender el, el problema teóricamente. Generalmente la estrategia es tomar constructos o finalmente, de cierta forma, articular diferentes conceptos de otros lados. Existen tensiones y para mí es fundamental que cuando uno piensa o se posiciona como educador matemático frente a atender ciertas situaciones conflictivas que van en relación a la inclusión y la verdad, tiene que haber caos, desmoronamiento y locura muy similar a lo que Luz hablaba ayer con respecto al que se dice. Para mí, eh, mientras cambio, voy a cambiar para que se eh, dice. Para mí eh, es necesario tener que pensar en, esta, en una visión distópica. ¿Qué pasaría si la matemática de repente de pronto desapareciera? Entonces, eso generaría el caos una situación apocalíptica, qué va a pasar con el progreso económico, etc. Entonces es necesario el caos, es necesaria la locura para poder pensar en, en incluir, en estar excluidos. Entonces, para mí es importante construir lentes que sean propios teóricos. Dos eh, Generalmente, si eh, uno posiciona o uno habla de estos temas, el, a otros investigadores no lo van a reconocer como investigación porque no es necesariamente educación matemática, como el racismo está dentro de la clase de matemática, no es un problema, que involucre un conocimiento matemático en sí, no, entonces no es una tensión que debería preocuparme la educación matemática. ¿Cómo involucrar a, a un otro excluido de un contexto históricamente marginado? No hay una forma propia de poder enunciarlo de manera que un otro que vive, no, no dentro, que no está dentro de esta, de esta sala ahora, lo pueda reconocer como una preocupación de la educación matemática. Entonces, preguntas como, ¿dónde está la matemática? Eh, Thomas Hopkins, por ejemplo, cuestiona el conocimiento eh, no práctico que queda dentro de la investigación, que vive en el mundo de la investigación, pero nunca logra ser operacionalizado por los profesores. Entonces, fue un conocimiento práctico que no es práctico. Hay métodos, y lo puse en, eh, como pregunta, porque realmente no hay métodos, y de nuevo hay caos. Tiene que haber caos, tiene que haber locura, tiene, tenemos que pensar en una forma de desmoronar. Eh, ¿Qué estoy buscando y cómo lo estoy buscando? Más despacio. Más despacio, ¿ok? <risa> ¿Qué estoy buscando? Eh, yo he buscado diferentes cosas. He visto, por ejemplo, nociones de cómo el estudiante de bajo rendimiento se construye no como una persona que nace cognitivamente deficiente para no desempeñarse bien en matemática, sino que es una construcción social de una persona que construyó su identidad dañada, que tiene un daño en la agencia, y por ende no puede desarrollarse, desempeñarse bien en matemática. El estudiante de, de, de bajo rendimiento finalmente fue una fabricación social. He eh, eh, circulado la noción de éxito, de deseo, de adicción, de esta eh, esperanza, miedos, el eh, enjoyment, eh, si sé, eh, he tratado de navegar entre todos estos conceptos para entender cómo lidiar con la inclusión, cómo atender a la diversidad. Subjet proceso de subjetivación, y me quiero quedar con el último que es el razonamiento estadístico. ¿De qué forma lo he mirado? He hecho historizaciones del presente, análisis de discurso, lecturas intensivas, he pensado risomáticamente, he mezclado filosofía con sociología, con cosmología, con educación matemática para tratar de interpretar, de cierta forma, 
o adentrarme de una manera, posicionarme teórica y metodológicamente de una forma adecuada para abordar las tensiones que quiero eh, visibilizar. Entonces, eh, más adelante va a salir la lámina que se llama Mis propios lentes teóricos, porque el ejercicio no es solamente tomar cosas de otros lados y empezar a ver una forma de articularlas, sino que en un momento uno logra ver que no es suficiente, que eh, hay cosas que, que no necesariamente van encajando, entonces uno tiene que proponer sus propios conceptos teóricos. Entonces, yo he logrado hablar, por ejemplo, de la sala de clases del Classroom, que es un lugar donde, eh, si bien es un espacio físico, los estudiantes son etiquetados, son segregados, son marginalizados, incluso antes de entrar a la escuela. Entonces, es un lugar que genera exclusión en las prácticas de educación matemática que están insertas y inscritas en nuestras mismas modos de ver, de pensar, de actuar. Nosotros reproducimos, nosotros encarnamos todas esas narrativas dominantes. Entonces, para mí eso se llama Classroom. Está eh, es circulado, por ejemplo, en The Sightless Eyes of Reason, los ojos de la razón que no ven, que son los ojos que los estudiantes en el aula de matemáticas tienen que desarrollar. Eh, los estudiantes no, eh, están en un constante debate entre lo que pueden percibir con el cuerpo a lo que deberían percibir a través de la matemática. Entonces, es una negociación constante entre lo que veo fuera del aula, lo que veo dentro del aula, el problema contextualizado, por ejemplo, que hablaba Hendrik ahora. Eh, he hablado también del desire child, del niño deseado, el niño, eh, el niño deseado, como lo quieran llamar, eh, cómo esa noción de deseo finalmente va inscribiendo normas, eh, va encarnando deseos. Y además, he teorizado con eh, cosmología para hablar, por ejemplo, de la formación inicial docente como un agujero negro supermasivo, donde el profesor vive inmerso dentro de un aparato que no permite que salga, que de cierta forma puede involucrar otro tipo de enseñanza que le permita atravesar o aterrizar la inclusión y atender a la diversidad. El profesor vive normado, vive evaluado, etcétera, tiene, tiene eh, de luz, por ejemplo, tiene esta noción de sociedad de control, Foucault tiene la idea de sociedad disciplinar, pero sí, sí por ejemplo, tiene nociones de, eh, del enjoyment, del feminismo, que hacen que los profesores mant se mantengan en una zona de confort, donde lo que hacen funciona, entonces como funciona, siguen operando en esas prácticas, y la investigación contribuye también a eso. Eh, y está entonces integrada a objetos medios supermasivos, y también... Pensando sistemáticamente, he eh, propuesto, al menos en, en mi tesis de doctorado, tratar de pensar cómo históricamente podemos con, co, eh, conectar el presente con el pasado mediante un multiverso conectado con la mujer de Rosano. Cómo diferentes niveles de formas de pensar, por ejemplo, el sujeto deseado, se atraviesan y, y eh, resuenan, se discuten, se articulan. En la, el espacio-tiempo en el que estamos ahora y las preocupaciones y tensiones que tenemos ahora no son productos solamente de la hora, sino que de bien. Se, se vienen acarreando por mucho tiempo eh, las nociones de esclavitud, por ejemplo, la colonización, procesos de deshumanización, no es algo que está ocurriendo ahora en el aula de matemáticas, sino que ha ocurrido en diferentes espacios, en diferentes tiempos, fuera del aula, dentro del aula, en la vida de los estudiantes afuera, los estudiantes construyen su identidad en base a, a este multiverso conectado por agujeros de gusano, que es mi manera muy somática de poder entender la educación matemática. Entonces, eh, eh, ¿para qué? ¿Por qué estoy interesada en Entonces, para desafiar el descifrar eh, a la sociedad, que es el eh, en inglés es a, eh, a pan, de figuring out society, porque cuando uno intenta entender a la sociedad, los dispositivos que hay, y por eso me quiero con el razonamiento estadístico, no son de entender el caso a caso, no son de entender el contexto, no son de entender al individuo, no son de ver a la persona como una persona, son de asignarle un número a la persona, son de tratar de eh, entender a la sociedad como una forma de manejo para el progreso económico. Y la forma de hacer eso es mediante modelos matemáticos. 
Entonces, el descifrar tiene un doble significado que es el mismo que tiene en inglés, que es, si bien entender, además eh, enumerar, cuantificar. Entonces, la sociedad ya deja de ser la sociedad, se convierte en un número que se puede administrar, que se puede manipular, que se, puede, se pueden hacer predicciones mediante ese número. Ya dejamos de ver a los sujetos, ya dejamos de ver a, a los humanos. Se, se ve un proceso de deshumanización en el tratar de humanizarse. Ahí eh, yo ahí conecto, materializo la inexclusión. Eh, entonces, ¿para qué? Para desbaratar el estatus quo del currículum de matemáticas, de las prácticas docentes, de las expectativas de los estudiantes, y aquí es el caos. Uno no puede pensar en inclusión teóricamente o metodológicamente como una vía, como una forma de poder eh, aterrizar, eh, atender a la diversidad. Uno tiene que pensar caóticamente, tiene que pensar en esta historia que se genera producto de la matemática y por qué llegamos a pensar de esa forma. Por qué llegamos a, a tener tanto temor en perder las matemáticas y depositamos tantas esperanzas en las matemáticas, tanto que imponemos formas de pensar, formas de razonar, formas de ver, formas de, de posicionarnos a nosotros como seres en una sociedad mediante la matemática. La matemática no solamente es un conocimiento que tenemos que aprender, pero es lo que nos norma y lo que vamos viendo en la sociedad en nombre del progreso económico. Eh, también, eh, una de las cosas que he mencionado, por ejemplo, en, en, en mi respuesta a algo para el, el último mes, fue, a ver, como investigadores matemáticos, ¿cuál es nuestro rol? Nosotros deberíamos ser, al menos los que estamos acá, deberíamos ser activistas. Deberíamos reconocer como investigadores que el poder que nosotros podemos tener mediante las investigaciones que nosotros hacemos, puede de cierta forma desbaratar el sistema podemos generar tensión, podemos hacer que los profesores cuestionen, cuestionen sus prácticas, podemos hacer cosas, pero si no nos unimos, si no generamos un movimiento de activismo, solos no podemos hacer mucho. Yo lo comparo con el veganismo. En un principio se decía que los veganos no íbamos a lograr nada, pero ya han visto el, cómo se ha movido ¿cierto? la economía con respecto al veganismo. Y es lo que Finalmente, para repensar y cuestionar los procesos de normalización, deshumanización, violencia, en nombre del bienestar, del progreso económico y de la movilidad social. Y finalmente quiero terminar con estas preguntas, que están en, en inglés, en español voy a leer solamente, así que no, no sé si están en el proceso. ¿Cómo podemos esperar, pensándonos como educadores matemáticos, como investigadores, pero también como profesores de matemáticas? ¿Cómo podemos esperar que estudiantes lidiando con diversos tipos de violencia tengan un desempeño en evaluaciones de matemáticas si sus agencias están quebradas, si sus identidades están corrompidas y si sus visiones a futuro están dañadas? ¿Cómo yo, como profesor, puedo distanciarme de lo que está pasando el estudiante para que pueda desempeñarse bien en una evaluación? Otra pregunta, ¿cuándo la matemática se volvió tan importante que le permitió a la sociedad arrebatar de la infancia de los niños? Una cosa es hablar, por ejemplo, de eh, la fuerza de trabajo de los niños hace mucho tiempo atrás, cuando los niños tenían que ir a trabajar en las minas, cuando tenían que emplear trabajo, y en un momento fue escándalo, se prohibió, los niños dejaron de trabajar, se prohibió que los niños trabajaran. Pero lo que hay ahora en la escuela es una forma similar de trabajo. Los niños cumplen un horario, están sentados haciendo las cosas que les demandan. Es una forma moderna de trabajo forzado de infantes que deberían estar jugando. Y la última pregunta es, ¿está... Estas dos preocupaciones, ahora, ¿cómo lo abordamos teórica y metodológicamente para que sea un problema de educación matemática? Gracias. Bueno, me gustaría invitar ahora a Leslie. Gracias, Melissa, por la presentación.
Society um, through the um, stories of people who feel far from mathematics. Um, I will explain. Oh. Oh, okay. Um, okay. Um, and this um, this idea um, is coming from mathematics commu uh, communication. Uh, because I am a mathematician, I am science communication uh, communicator, then uh, for me, as, as that, uh, I'm really interested to listen and visualize uh, the relationship between mathematics and the people. To, uh, to create dialogues, uh, mathematical dialogues, between people and um, among the people who feel no mathematic, no mathematic, yeah. It's for me. No. no. <laughs> then uh, for me, I will I will see the openness here uh, as these people, people who feel far from mathematics, uh, from the point of view of ability in mathematics. In the sense, like uh, these people feel like uh, I'm bad uh, on mathematics, I'm not a math person, and um, I'm not good at mathematics. Yeah, this kind of And how I will relate, as I said, as, uh, through uh, math communication, I will see math communication inside of science communication, because what well, science communication is a discipline, area of study is very easy much more developed than in math in specifically. And I will see the math communication uh, as an umbrella of, for example, public understanding, understanding of science, public awareness of science, dissemination, outreach, etc. It's like a, I will define actually what is math communication in this <laughs> And for, for this discipline, it's important to define who are the participants, who is the, what is the format uh, in which we connect with the participants, and what is the goal that we want to communicate with the participants. And, uh, sorry, this is English, but um, science communication uh, will be all of the activities that we create with this kind, with this metaphor, uh, A -E -O -O, I will say it in Spanish. <laughs> uh, but the name is uh, is coming from in English. Uh, A is for the awareness, uh, which is um, tomar conciencia de uh, la matemática, por ejemplo, uh, enjoyment, like A para disfrutar la matemática, o sea, es decir, podemos comunicar matemática no solamente para hacer el statement eh, o la frase como sabías que en matemáticas ocurre tal cosa, no solamente para transferir conocimiento, frase de la cual yo no estoy de acuerdo, ¿sí? Con la que no estoy de acuerdo. Entonces, podemos hacerlo para disfrutar la matemática también. Eso es como lo que está ahí. Eh, y de interés, interés, por la matemática, opinions, eh, opi para, para tener eh, opiniones sobre la matemática y para entender la matemática, la U. Understand. Ya. Yeah. And, um, yeah, and uh, in this um, area of 
uh, knowledge or yeah uh, traditionally is the 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 model uh, is very traditional to be like in a vertical model where the experts are the people who can talk about mathematics and they transfer knowledge to the people who doesn't know mathematics in a dialogue model where the experts are involved in a dialogue, in a conversation with people, with uh, uh, the parliament, with the uh, museums, etc. Many other actors of society where we build something together. Mm -hmm. Then that was the idea of this thing, this project, this project to engage people who feel far from mathematics uh, through social network, networks, with this question. Uh, when um, when uh, did you give up mathematics, or when did you abandon mathematics? I, I did both, actually. And why? When that happened, and why that happened? And in the beginning, was through social networks, uh, especially for by Instagram, Facebook, and Twitter, and well, people who feel called from uh, by these questions reply. And in the beginning, was just a post post in Instagram, for example. And my friends, friends who are not uh, who are not mathematicians, reply the stories, telling what happened and why they they feel. In which moment they feel they go far from mathematics or abandon or give up, and why that happened. And after that, I create a Google form to, to, to try to engage more people, not just my friend or the followers, just to go uh, uh, further than that. And I um, collect 50 stories um, when people uh, is uh, in the age of uh, from 18 to 54. And the most of them actually were women or identified themselves as women. Yeah. The, all of the options were there, and 77% of the people who replied the question, who answered the question, uh, was women. And for example, this, these are the stories. I mean, I will show three. So. And well, it's a, a, a woman, uh, 27 is a student of pedagogy in, in language, language pedagogy. Uh, well, I feel like I started to uh, distance from mathematics in the school. I had teachers who uh, treat us as uh, full or dumb uh, to, because we don't understand something or one exercise or one problem. I feel really frustrated. I was thinking uh, that I will never uh, achieve anything in mathematics, and I was afraid uh, to be called to the board, blackboard in our times, whiteboard, <laughs> but board to to uh, solve an exercise. Yeah, and well, it said more, but I uh, put in black uh, the things that I, I feel like uh, they are more interesting in this. For, for me, this is bad. Um, I was 10 years old and I had a teacher in mathematics that I was so afraid of her. And the combination between difficulty and uh, someone who is not motivating me and not, and how to say, uh, retard. What is the retard? <laughs> ah? Uh, made me made me hate mathematics, and that I convinced myself that I was bad for that. Uh, in when I was in the eighth uh, level, a degree or I, I don't know grade, uh, that was in the okay, now, uh, it's like thirteen years old in Chile. Uh, my teacher, uh, mathematics teacher, uh, said like, why are you asking so much? A girl, like a, because it was a girl, uh, 
In Spanish, ¿para qué pregunta tanto, señorita? Like, because you are a woman. Why you are asking so much if you will not be uh, around mathematics in your life? That was the continuum of the, the person who was telling the story. Uh, I didn't want to ask anything else. I was uh, staying in the class with uh, doubts and I didn't understand anything, everything. And um, in the secondary school, I was awful in mathematics. Uh, and she was uh, uh, the motivator after that. And well, it's, it's telling like the father that is an engineer, uh, he was trying to, to explain to her, and, but she was saying like uh, the, the mind is closed after that. Um, but after it's a happy ending somehow, I mean, <laughs> she was trying to motivate herself and somehow she tried to, uh, she kind of recover in the university with statistics somehow. She, she feels that. Uh, but what I, what I see in this, well, people, uh, the 50 people actually, uh, maybe two, maybe 80, 80, 48, sorry. Um, feels like uh, they uh, go apart of mathematics in their classrooms. Mm -hmm. Other people was, was saying like, uh, oh, I choose a career, like it's not a uh, mathematics career, then I just uh, take distance. Mm -hmm. But the most of the people was in the classroom, more than the three quarter of the people are women, women. And the professions of the people or the occupation are a student or a, some sort of career or some profession that is not, is low content of mathematics. Um, in this context, uh, I, I took uh, this idea to analyze the text and the stories that people told me uh, in the way to analyze the dynamics in the, in the classroom. The, teaching and learning dynamics, uh, considering um, these people who has a feeling like no mathematics or no mathematician feeling, or no good for mathematics through the social networks. And um, and what are the results that I see hmm? uh, in these dynamics? I feel like a, 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 I can see that the difficulty plus afraid of um, main questions or not support to make questions or not a space in the classroom to make to to make questions uh, is the big the, the most of is the most pro, most problematic thing i mean people in the in the storytelling they were saying these kind of things that uh, to 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 pointing out this, like I got a difficulty in the class and I, for some reason, I couldn't receive any answer of this uh, or any support, or I was afraid to ask or this kind. Hmm? Then the combination of those uh, happen when people feel like I'm bad for mathematics or <laughs> my questions are not welcome because I'm woman, for example. Uh, the second most popular, reason that I can see is the trauma in the world, actually. Uh, because they, the people feel, like these people who doesn't feel good in mathematics, uh, feel like uh, the, the board was used in the classes to, to expose people that is full, that they don't get it, they don't understand, they are not good, and the humiliation, humiliation and exposition um, Exactly because they are not good at mathematics. And well, other reasons appear, but very much le uh, less than the previous ones. Uh, frustration for, for not understanding a concept, or like a bad teacher, as they said, or uh, someone who abuse in the classroom, or do some things that they feel like abuse, uh, no motivating. Or ah, in this, uh, the hate for mathematics, hating mathematics, I thought that I will appear before. But 
considering the stories and everything, I think it's more like a symptom that something that really provoke uh, the distancing. It's more like a symptom that we have to look in the hate or uh, that's what I did. <laughs> and um, uh, I was trying to, as Melissa said actually, I was trying to use a frame to look this not from the math communication, just from the math education. Then Paula, <laughs> I was reading your paper for CERME in 2010, and I really feel like we can um, consider this uh, situation or this study in, in the frame of a math education as a network of social practices, because in, in, this, uh, in this theory, you can always slice a piece of this map of the uh, interrelations, interconnections of the triangle, the didactic triangle of mathematics teacher and learner, uh, and you want to see uh, also that triangle. And for me, is the units are the people who feel far. This is the awareness, and uh, through the social networks, then you can engage that people to know what happened. And um, uh, as I said, this is step zero. <laughs> uh, then the future problems or challenges uh, that I see for me uh, in this is uh, to go deeper uh, in the stories, to collect more stories, and not only that, uh, we, for the people that who answer already, uh, to go deeper with an interview. Uh, to see more points or see more dim dimensions of the analysis, then apply the analysis of this course uh, to these uh, texts and these stories and reflect with the um, in service and pre service teachers also and identify conceptions about mathematics. What is mathematics? What is how it has to be math education? Uh, and the identities of mathematical identities also. Uh, like who is good for mathematics, who is bad for mathematics, if we can kind of understand what is happening there. Uh, essentially in the classroom. And that's it. Gracias, Leslie. Gracias a los tres. Um, Oh, thanks, Leslie, and uh, the whole three of you. Now we have the coffee waiting outside. Maybe we can do a little break. It's already a little bit late, so I th let's try to keep it short, maybe 10 minutes, so we don't go much more than 12 minutes. And I'll see you back here. Maybe we'll repeat um, uh, having the exposition, the expositors here in front and you can ask them some questions and maybe discuss a bit. Okay? So enjoy the coffee. Ah, y para los que están por allá, vamos a tomarnos una pausa de 10 minutos. Los que estamos por aquí, vamos por un café este, al baño y demás. Y después vamos a sentar a los expositores aquí al frente y vamos a tener eh, una sesión de preguntas y comentarios. Si quieren, pueden recibir algunas preguntas en el chat y vamos a tratar de a uh, pasarlos por aquí. Gracias, nos vemos. ¿Estás bien? Okay.
Uh, we don't have like a lot of time. ¿Ya estamos? Sí. Entonces, bienvenidos otra vez los que están conectados en línea. Ahora le vamos a pedir a los presentadores del bloque 3, que son eh, Hendrik, Leslie y Melissa, que pasan al frente. Y la idea es tener una charla con ellos, tal vez lanzar algunas preguntas iniciales. Eh, si tienen preguntas, les reiteramos, traten de ponerlas en el chat y trataremos de rescatarlas por aquí. Um, eso. Así que maybe we can start with some questions. If, if somebody has something itching and want to, to start with it. No itchings?
Uh, en español, en inglés, como quieras. What I think is important is that um, the student teachers uh, and teachers uh, know ways of, of working with these materials. Uh, I think these materials can help in, in specific ways, the teaching and learning of mathematics, but uh, it's the teachers who know uh, their students. And it's teachers who need to decide uh, what, what fits their specific group of students. And that's something that the authors of these books, they can have, of course, some ideas, but they don't know your students. So I think the idea of working together with, with, with this material and not letting that material steer you, but find a way of taking out the interesting parts of the material and relating that to your group of students. I think that is something that's uh, could have a place in teacher education, and as far as I see, in, in Flanders, in Belgium, and in Sweden, uh, even in the US, as I as I uh, there's not that much focus on teaching. But I don't know if that's yeah. That's the most you to make it deberían saber cómo trabajar con los materiales no necesariamente de la estructura del libro, sino eh, cómo poder sacar los aspectos más interesantes, más importantes del libro, para adaptarnos a sus estudiantes, que son los profesores los únicos que conocen a los estudiantes como autores de los libros, no saben las necesidades, no conocen el contexto, no saben los estudiantes que conocen. Entonces, eh, por ejemplo, él hablaba de, de, de Flanders en Estados Unidos y en eh, no, no hay ese, esa conexión con formación de profesor. Dale, dale, no sé. Explain a little bit more about the um, notion of pedagogical practice as a device. Hey, so Could you please explain a little bit more about the, the notion of pedagogical practice as a device? Yes. Uh, but <clears throat> uh, as I see, and, and, and that's how I see, and I have been discussing. <laughs> Is, I mean, when we look at these books, at the textbooks, both in Turkey and in Flanders, they are quite distinct contexts in, in, in several regards. Uh, but something that stands out in the books is that most of the exercises are contextualized. So there is a reason why these exercises are contextualized. And when, I, when one thinks of purely from a pedagogical point of view, that's probably because the idea is that through contextualizing, we're helping children to learn mathematics. That's one thing. And some, something else I saw was that there's also a push on 
acceptance on commercially correct answer, even though there were tasks which could be solved, which where there's not really a, a one and only one correct answer needed, there was still a push to come up with the correct answer. There were tasks where students could uh, estimate an answer rather than giving the exact answer, but we did not see that very often. There were some tasks where students uh, uh, needed, were asked to come up with more than one solution, but that almost did not happen. So there was a strong push to connect mathematics to a certain, to the cer certainty of finding the correct answer. And for us, those two practices of uh, Contextualization of mathematical tasks and the push for correctness. Uh, in some way, that is serving to help to learn students' mathematics. But it's much more than that. It's much more than just mathematics. These two practices together are uh, inscribing certain norms, certain desired images that the children should live, uh, live up to. Uh, and that's, I think, uh, when many the pedagogical practices, how, how these two pedagogical practices, they are not just pedagogical practices, they are they also inscribe, they, they are pedagogical inscription devices, they help to inscribe certain images of, 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 of who they should be, and that's much more than just learning the mathematics. I don't know, is, is that? Yeah. <laughs> Luz preguntó si eh, quién podría, podría expandir un poco más sobre la noción de prácticas eh, pedagógicas y dispositivos. Entonces, él, eh, eh, su respuesta es que la mayoría de los textos son, están contextualizados, pero ese contexto puede tener muchas personas presentes. Entonces, eh, los, los, eh, se vuelve una práctica pedagógica porque los contextos no, son, no solamente están ahí para que los estudiantes aprendan matemáticas, sino que son, sino que en muchas de esas formas hay que ustedes tengan un tipo de práctica, por ejemplo, la exactitud, que, eh, que se ve en actividades que no solamente tienen, tienen más de una respuesta, pero se direccionan a que el enunciado o el... Bueno, el enunciado haga que eh, el estudiante tenga que buscar solamente una, una respuesta única. Entonces, por ejemplo, no encontraron muchas actividades donde los chicos dicen que estimar, solamente encontrar la respuesta única y, por ende, eh, estos medios, estos prácticas pedagógicas, se utilizan no solamente para aprender matemáticas, sino que escriben normas y deseos sobre cómo deberían actuar los estudiantes. Tenemos una pregunta por allá, después acá, después allá y después acá. Eh... Yo tenía una pregunta, la de que quería empezar con el cliente. I have a question for each one of you. I will start with Andy, but I will stop there because I will be focused on the questions. I will get just one. Is it a time and the date? And the group says, is it a case? It was written by a case and the case of the case. Perfect. 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 La, la pregunta es la siguiente. Si bien la colaboración con el foco de investigación ha sido una eh, herramienta importante de investigación, ¿sí? ha sido un texto es para una buena device pedagógica, la puede mirar, la colaboración ha sido una buena device de investigación. Entonces, mi pregunta es, son varias. Primero, eh, ¿por qué cogiste, ahí subiste, cogiste? Eh, ¿Y cuándo, de, de qué tipo de colaboración, de colaboración, de tipo de colaboración? Digo esto porque no veo las voces de los colaboradores. Uh, well, what type of collaboration? Collaboration between the researchers or between the students? Well, yeah, well, 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 well,
Um, why Turkey and why Belgium? Why Belgium? Uh, it's very simple. Um, about a year ago, I met Alexey during uh, about two weeks. Several of us were, were in Stockholm, and then we just sat together and we, we had a common interest. And we spoke about, uh, I mean, yes, it's, it's, it's an opportunity sample in, in, in some way, but when discussing these things with one another, when doing the comparison, that's how I see it. When you compare, I mean, why are you comparing? Because you want to, you want to learn, you want to see, to see something more than just by looking at one content. Uh, in order to do so, I think there needs to be some sort of common base. Uh, otherwise, there, otherwise you cannot compare. There is no sort of common. Base. You have nothing in common that you can. It's very hard to compare. And there should also be some variation because otherwise, if there's no variation, then it does not really make sense to compare. In this case, what is the, the common base is uh, is the, the centrality of the of textbooks uh, in the classes. Uh, when students are learning mathematics, there's lots of variation, uh, like the the the, uh, the curriculum system, and, and as I understand, the, the educational system in Turkey is very much centralized, much more than it is in, in France. So there's also some variation, and uh, so I see that as possible grounds for a fruitful uh, comparison. Then uh, the question about collaboration. I mean, we have just started uh, the study. We looked at we looked at these materials, discussing these materials. We uh, what stood out to us was the, the, the use of contextualization and in, 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 in these tasks. And we went in with the idea: okay, let's look at contextualization at contexts. Um, and why, while doing this, while, and while discussing how it look, how these things look like in farmers and in Turkey, it, uh, one another thing that stood out was also the push for exact uh, to come with an exact answer. So to us, that is how we came to focus on contextualization from the beginning, and then throughout also taking um, uh, the, the focus on exactness. And collaboration uh, could be something that is interesting to explore, but we have not yet. Uh, okay, entonces la colaboración podría ser algo de continuidad. Todavía no han comenzado a explorar y te preguntaste. Eh, hace un año conoció a Aitch, que es de Turquía, y encontraron que tenían intereses comunes. Y por ende, una, una muestra eh, basada en la objetividad. Cuando, y él dice, cuando comparas, eh, tienes que tener eh, claro que debe haber una base común, si no hay nada que comparar, pero además debe haber diferencias, si no, no tiene sentido hacer la comparación. Entonces, la, el, el común, lo que encontraron en común era el uso de los textos, y las diferencias, por ejemplo, que el, el, la educación en Turquía es bastante centralizada, y ahí encontraron que había un campo posible de comparación. Eh, pero, pero si él había eh, comenzado a revisar, el uso de la contextualización en esos lugares, pero al menos se han dado cuenta que una de las cosas en común que han encontrado es que ambos países buscan eh, hacia una solución de vida. Y bueno, primero, muchas gracias <risa> por sus exposiciones, me gustaron mucho. Y quiero hacer una pregunta a los tres. Eh, resulta que últimamente estoy interesada junto con otros colegas. Eh, investigar el error en matemática. Eh, por esto es que el error es inevitable en la práctica matemática, en la enseñanza de matemática en los estudiantes, pero a la vez es algo súper pelado en, en la disciplina. Eh, porque no se habla de eso, se niega un poco en el nivel práctico matemático. Entonces, eh, es de alguna manera visto como un desvío de una trayectoria óptima y real que quizás no es. Entonces, lo que nos interesa analizar es cómo se vive, cómo se experiencia el error en estudiantes de pedagogía matemática de los últimos años, entendiendo que son estudiantes que tienen una como doble dependencia, en tanto hacen prácticas finales, pues ya tienen una relación. Están en una posición de profesor, pero a la vez son estudiantes, todavía. Y, y, y me interesa analizar si es que existe alguna relación diferencial al error, dependiendo de la socialización de género. Entonces, eh, no hay mucho escrito, parece, sobre esto uh, hasta el momento, la verdad, 
estaban no encontrados, entonces quería preguntarles eso, sí, porque en cada una de esas exposiciones como hubo cosas que me resonaron a los textos, quizás como, bueno, porque otra edad también estaba relacionada, ¿no? Sí. O quizás también me resonaron con, el, con la importancia que tiene la matemática, el lugar cultural que ocupa, eh, en fin, cualquier cosa que me pudiera decir, haga un punto de bibliografía, sobre todo, no sé, hablar de eso. Tal vez Leslie puedes empezar tú mientras. Sí. De, de hecho, yo invitaría que tal vez nos enfoquemos en ti y en Melissa, que han hablado anteriormente de su oportunidad, y hay muchas preguntas por allá, no igual que no hay tanto tiempo. ¿Te parece bien para seguir un poco con la conversación? ¿Contesto nomás? Sí. Eh, la verdad es que no me he puesto a buscar bibliografía, así que no podría dar como un. ¿Quién trabaja en el rol? No, no lo sé, claro, sí, pero, pero sí, eh, o sea, creo que hay poca, poco trabajo del error, <ríe> eso sí creo, eh, que aunque uno proponga eso, en mi experiencia, quizás se puedo contar, eh, del trabajo desde la secundaria a la U, por ejemplo, en profesores, que igual es como otro contexto, porque ya no, todavía no son, no están practicando, no, no están lo que tú estás preguntando exactamente, pero cuesta mucho eh, hacer una propuesta eh, de trabajo de error, por ejemplo, cuando por 12 años han estado eh, no, no cometiendo, o sea, que, que no cometer errores es valorado en la clase de matemáticas. Entonces, cuando tú le propones que vamos a valorar el error, o que equivocarse, y que eso no importa, y que es parte de lo que lo podemos utilizar incluso pedagógicamente para aprender, es cuesta mucho, cuesta mucho. Eh, no creo, o sea, que culturalmente es un cambio muy profundo como para que, que, que haya como una intención del estudiante en ponerse como en el lugar de decir, ya, sí, yo voy a ser el que me equivoco. ¿Me entiendes? Porque nadie quiere tomar el lugar del que se equivoca, al menos esa es mi experiencia. Eh, y porque eso también implica una, como una sanción que es como la nota, ¿me entiendes? Entonces, cuando uno es como, no es tan coherente en decir eso, con, por ejemplo, el tipo de evaluaciones que hacen que uno ponga nota en el curso, eh, no, no es tan coherente en, eso, en, ese, en esa narrativa, entonces ahí como que uno dice, no, pero es que lo que dice la profesora o el profesor, en realidad no me sirve de nada, si es que al final en la, va a haber una prueba, que, que en el fondo, o que los, los problemas que me ponen para poner nota, o para evaluar, quizás no para poner la nota final, pero para evaluar, eh, son cerrados, por ejemplo, eh, donde hay una única forma de hacerlo. Entonces, al final, en mi experiencia, creo que hay poca coherencia entre ese, ese discurso eh, y la evaluación, lo que se propone al final para evaluar, sea con nota o sin nota, para dar la retroalimentación. Y creo que eso es a lo largo de la carrera. ¿sí? Hay, hay personas que yo creo que están tratando, estamos tratando de hacer un cambio, pero es lento, porque al final, incluso los mismos estudiantes... Eh, valoran a veces más un curso más tradicional que... O sea, tiene que ser como... Hay mucho trabajo de comer, como para cambiar esa cultura. ¿Por qué la profesora se está, está diciendo que vamos a cometer errores? Y si supone que no tenemos que cometer errores. Eso, esa es como mi experiencia. No le hago clase a los más grandes, pero creo que sí pasa eh, y se mantiene un poco eso. Eh, no sé si hay mucho trabajo del error y sí definitivamente creo que las mujeres... Eh, queremos equivocarnos menos. A mí me pasa, yo creo que eso es súper personal también, a mí, eh, que eh, me, me costaba mucho preguntar cuando era de más chica, porque sentía que si preguntaba algo tonto, eh, yo estaba como, sentía como un rol social de la mujer también, como de las mujeres, que es como, eh, si yo pregunto y que pregunta algo tonto, lo que van a decir es que las mujeres preguntan el contexto. Entonces sentía como esa, ese, ese peso. Social. Y lo que sí observaba de mis compañeros es que daban lo mismo, podían hablar cualquier cosa. Eh, y bueno, de escribir cualquier cosa en la pizarra, eh, y yo no tenía esa capacidad de, de, trabajar, de enfrentarme a ese error tan fácilmente. Mm. Yo no trabajo con el error de matemática de la forma que tú me preguntas, sino que para mí es como más una concepción cultural respecto al failure de quién va a ser el, el, el fracasado en sí, pero lo que sí te podría comentar, y creo que en algún momento lo hablamos, que yo hice un análisis de los textos para el 
para tratar de entender, no necesariamente los estudios de género, pero cómo se construía culturalmente esta idea de estudiar trabajo en el Entonces lo que quería ver era quiénes aparecían en el texto y qué estaban haciendo. Y tomé textos de diferentes años, de diferentes niveles, y no recuerdo cuál, puedo buscar la referencia, eh, cuando la primera vez que aparecían hombres, estaban resolviendo el ejercicio de búsqueda. Entonces estaban en un grupo de tres personas calculando, por ejemplo, cuánto duraba una canción, o en qué momento tenía que terminar algo, lo cual no me acuerdo de la pregunta. Y en ese mismo texto, la primera vez que apareció una mujer, la mujer se equivocaba. Entonces era el cuento, el error de Ana, el... Entonces yo miré eso, entonces voy a ver, entonces voy a revisar qué están haciendo los otros textos. Y generalmente la mujer estaba haciendo cosas de ese estilo y los hombres eran los que tenían el buen uso de la Entonces, conectando a lo que dice el libro, hay formas, y de cierta forma, prejuicios, narrativas dominantes que se van reproduciendo y que no son necesariamente discursos verbales que tiene el profesor, ni actitudes que van incidiendo en, en los estudiantes, sino que culturalmente hemos ido construyendo ciertas realidades con respecto a la mujer y con respecto a los hombres. Lo veo mucho en el razonamiento estadístico. Como siempre que se habla de la sociedad, se hacen distinciones entre género. Entonces, no sé, eh, tal rendimiento, eh, eh, tal medición, entonces vamos a ver cómo eh, se desempeñaron las mujeres, vamos a ver cómo se los hombres y vamos a comparar. Siempre hay una comparación en torno a quién va a ser reconocido como exitoso y quién va a ser reconocido como, como el fracaso. Lamentablemente, en ciencia, particularmente en educación matemática, la mujer ha sido históricamente construida como la que siempre va a tener el fracaso. Entonces, no necesito ayuda. Quiero hacer una pregunta es de titular el acuerdo constructivo de los hermanos de la Después, si quieres, puedo pasar de material, pero un texto muy conocido, algo de tiempo antiguo, es el de Horacio, que lo puse en cámara y sale en el trabajo como medio para el inicio. Pero de acuerdo, me disculpen, mucha atención. Oh, tu nombre es Cristina. I would like, I'm maybe not not answering the question, but the, for me the, the focus on dealing with uh, with errors and teacher education. I want okay, what what counts as an error? And then one thing that I connect to, which is a little bit underlying this, this question for me is um, quite often the error is uh, it's not being certain like uh, mathematics is connected to be certain if you know mathematics you are certain if you are certain you know the mathematics there's a positive connotation to being certain a negative connotation to uncertainty so uh, uncertainty and some way is significant significant signifier of, of an error. I, I, I see as how, how it is in many cases in, in Delta, whereas mathematics could as well be uh, a tool to deal with uncertainty. And then to be uncertain would not mean to not know. To be uncertain would mean could mean to know. And so that also talks to what what is an error? What count what do we count as an error? Uh, which, which I see in the line I think my question kind of aligns with this question because um, I was thinking about something that Melissa has said uh, that was really teaching for me that is that they should have started in a multiple intention between what their bias can perceive and what their bias should perceive to mathematics, if I understand it correctly. And then I, I was also thinking about what Leslie said about uh, how the, the answers were not related with mathematics per se, but the, like the pedagogical practices and also the pedagogical description device to that is very favorite. And then I was thinking, does it make sense to call, like, for example, exactness as mathematical description devices? 
and um, love to have a logical ones because it seems that it's more related with what the magicals were saying that than the way that we teach our talk about the magic. So it's actually in his or prestige of our arrow. It seems that if they are more related with mathematicals, mathematics. And if it's so, what, what mathematical devices could be enacting this process of otherness? Okay. Is it also for oracles? Or just for yeah. No, for all of you. <laughs> <laughs> yeah, I think for me again, I think I'm repeating. <clears throat> Maybe I'm over generalizing, but for me the the, the, the connection of mathematics with certainty and uh, in some way the negative connotation the negative connotation that gives to uncertainty. Like I wonder how much one can connect that to society if you see the polarization. I mean in, in, in speak of Belgium, I think it's also something you see this thing in Sweden, in the US definitely. Um, could that be because there is like people think that they know the truth? There, I mean, and how how could that be related to mathematics and being, being? I mean, I think if, if mathematics, could, I wonder if mathematics could be tool to to deal with uncertainty, not to take the uncertainty away, but to find ways of sort of maybe structuring the uncertainty. I wonder in what 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 way that could be. Connected to the, to old value, to to what we see in society nowadays. Yeah, uh, I mean, your your question was about pedagogical devices or or its enemies of devices, social devices. No, it was about mathematical devices. Yes. So, for example, the expansionist. Could it be perceived as a mathematical device, but also we can talk about, for example, mathematization as some mathematical device, some, some mathematical structure that we can operate and through them we create new ways of educating our bodies. Let's put it yeah. Okay. Yeah, yeah. okay. So the thing is that I believe that mathematics is not the only device. It serves and inscribes those particular aspects uh, or elements in, in students. I mean, I'm, I'm thinking about uh, processes of uh, subjectification, for example, that I showed about the trained eye, but uh, there are different means that socially we're using mathematics to, to do things, and we are being inscribed in those uh, very system of reasoning that emphasize mathematics doing uh, things in, in describing ways of acting and being in the world. For example, uh, Henry uh, talked about responsible consumerism and Foucault, for example, has this uh, homo economicus uh, side and then you use mathematics outside school that inscribes certain practices that are um, are being articulated in school in the context of the task students have. So they, they are kind of moving back and forth between what they do at high school, what they do inside school, but there are different means to do that, to deal with the body and, and by politics, for example. So it's a very interesting side uh, of theoretical approach to, to deal with how we are becoming Legal living things that have to use mathematics in a certain way in order for us to act productively and actively, actively in society and, and to contribute to economic progress. So, I mean, I think your question is very broad and it's not only about mathematical devices in school, but it is in the way how social 
devices uses uses math and are being through mathematics in order to shape the students as it is. Uh, I think um, it's difficult for me to understand the, the question, actually, to be honest. <laughs> oh, for me too. Okay. <laughs> uh, I, I, don't, I don't feel so related with the device, uh, the, the, the concept of device in mathematics or pedagogic device. But, I mean, I'm trying to, to think how to reply that. Um, and seems like exactness was taken as, as a device. Um, I'm not sure. I'm, I'm, the thing is, like, I'm not sure what we are talking about uh, according to the device, the mathematics device, because um, depending on what we want in the class, I don't know if I explain myself, make my confusion. Uh, but then. Um, if you can, I don't know, repeat or for me. Uh, we can also play. I think we can go on. Yeah. And sorry. Pick up the conversation later. Yeah. Is that okay? It's okay. <laughs> <risa> eh, es muy interesante eh, poder eh, analizar cómo los textos los textos escolares que vienen desde digamos a ver, las gubernamentales que eh, definen también el tipo de sujeto que la sociedad digamos requiere y ese tipo de sujeto también se ve evidenciado en un problema de matemáticas o sea, muy interesante y en el fondo nosotros como docentes también reproducimos estos tipos de sujetos y muchas veces no nos cuestionamos que solamente vemos lo, lo numérico, pero no vemos que en el fondo también estamos eh, formando ese tipo de sujetos, a veces sin cuestionar. Eso nos hace muy interesante esa idea. Eh, en los contextos rurales, no voy a hacer los contextos rurales, que es mi niña de investigación, eh, muchas veces eh, se implementan textos de estudio, o sea, que se emplean textos de estudio que no, que no responden a los requerimientos, digamos, de las comunidades rurales. Eh, pero a su vez también se reproduce el tipo de sujeto urbano en lo rural. Eh, pues sería interesante también la idea de dar vuelta a esto. Sí, y, y, y yo también como docente puedo crear problemas o, o adaptar problemas para también eh, relevar las la, la identidades locales y culturales de la comunidad general. Mi pregunta es la siguiente. Si ustedes han podido analizar la, esta, este, este mismo fenómeno que ustedes están explicando en los contextos rurales. Texto de estudio, es, no, yo no sé si en, en su base tienen otro tipo de texto, no sé, para las comunidades rurales. ¿Cómo, cómo lo, lo han visto en el enfoque de los rurales? No, I am not too bad at this and this kind of techniques. And I, to be honest, I don't know. I don't know, but, but I think my Swedish colleagues are more knowledgeable about uh, the answer. La respuesta está dado por mí. Yeah. And I have a friend, I usually Vanessa, who did a textbook study on the modernization of farming. Yes. Okay. Yes. Okay. Yes. Okay. Yes. Okay. I have a question with uh, this 
Eu teria uma questão para o Hendrick, que é como os professores uh, se relacionam com os, os livros do texto na, na, na sua análise. Mas, uh, é, e também para a Reina, porque em, em Brasil nós temos identificado que os professores é, é, em service usam os livros textos para também é, a, aprofundar seus conhecimentos. Então, a relação com o livro texto é bastante particular. Mas, mas a minha questão também para mim é que os livros textos são um tipo de uh, pedagógico de paz. Nós podemos encontrar esses pedagógicos, é, dispositivos pedagógicos em toda a parte, em toda a vida. Né? Mas, pensando como Melissa e Henrique e Lese também falaram, uh, sobre como uh, o papel da matemática em uh, construir esse cidadão né, ideal para habitar o mundo como ele está dado. Então, a Anitta fala, por exemplo, da possibilidade de pensarmos na possibilidade de é, não existir matemática e como isso poderia afetar o desenvolvimento econômico. Ele me traz o exemplo da, de como o livro-texto ajuda a formar bons consumidores. Então, como a minha questão é, como vocês pensam, os três, esse papel da matemática de manutenção da, das formas de vida que estão dadas. E se há possibilidade, como o ministro sugere, de pensarmos o caos para, quem sabe, a minha questão, pensar outras formas de vida. Uh, is the question, I want to check if I understand the question. Uh, is the question how mathematics is being used to govern the world? Yeah, maintain this, this, the life forms as they are. Uh, how? Yeah. It, it's possible to think about other form of life forms. I think. Mathematics leads itself very well to its being used, I think, to, uh, to, to govern parts of the world. Um, and how, how it being used? Uh, but that's part of the question. How That is, what is that? I'm trying to understand the, the, the concrete question. Um, yeah, right, because you're circling the back and forth for uh, the pre presentations and then the first two presentations, then you mean. Can I ask? I have something? a small question about how teacher in relation with the text. Okay. In the Turkish and the other. On a question for you. And the, the second reflection, not as a question, is about how we can think about mathematics in the big fact context to, to think about other forms of life. It's possible to think about it. Because, for example, Melissa talked uh, talk about the cause, where we can find uh, a caos or a situation where there isn't a mathematical, yes? So, um, how, how is possible we, it is more of a, of a deep question, but how is possible, because for me, the mathematics, how we can do in the schools, How, how do we, how we do uh, in, in the school is a form of maintaining this the life as, they, as we have now. 
with the problems, uh, economical, social, um, and uh, a lot of problems. Uh, and uh, it is possible to think about other forms, forms of life with uh, um, by means mathematics. It's a, it's a reflection, it's not a question exactly. It's a reflection. Yeah. I, I want to I have I want this question to for myself. <laughs> I want to answer the question on something. No, it's it's not an answer, but I'm going to view all of my view of things. And uh, there is a uh, research from uh Thomas Popkowitz and colleagues that are uh studying the statistical research. Its implications in the way we um, deal with mathematical models to shape society. So they they say that mathematics is being used to understand society and end up being taken as society itself. So numbers are very powerful in order to use. So uh, that are so believable. So objective, taken as objective, taken as neutral, taken as a political, as uh, um, far away from ethics that live in the vacuum, that are being taken as reality itself. So it's very dangerous to, to, to um, keep mathematics such capability without acknowledging that mathematical models are very restrictive. And they don't take all variables because the model will be so complex that it will be so unable, we will, we will be unable to understand, to grasp society. So we move in the realm of numbers as it was society, but we don't look at society as individuals doing things that are being uh, produced through the very uh, dynamics that that are happening in, in the number part. And the, this, there's this platonic view of mathematics that we are, we are unable to see. Of, and we tend to give this uh, uh, place to mathematics as it was uh, the way in which we can communicate about things. And, but not just that, to take decisions based on numbers. And that's very dangerous. And that, that is why I say that we need the chaos. We need, the, we need to embrace the, the dystopia mm -hmm. to think the possibilities that we will have without looking at minds. So to, to uh, ask uh, humans what they think and the, the, the things that are, to give voice, to give voice to humans. I don't know how to say it, but, but yeah. So I, I, I think your question is very difficult, or your reflection is very difficult to to answer because then we will have to sit and say what society we want, how we want to shape that society, how what will be the role of minds in that society. Are we will still looking at micro modeling to, to manage society? So it's very big. Yeah. I want to say something also. Okay. Um, sorry? No. Te, te, te tengo en la lista. Acabamos, de hecho, vas a hacer, después de esto que cierras tú y nos quedamos ahí porque ya es medio tarde. Eh, from the side of mathematicians, I would say, or my side, I don't know if I would, uh, but uh, try to, um, to understand what the reflection or what I, makes me, make, make me feel uh, your reflection. Uh, it's like, uh, for me, and I think, what I see is mathematics. Mathematics is teaching as a tool, I think, in the school. Like uh, numbers are very important. Um, the richness, like uh, mathematics is very rich. Like uh, it's uh, no mistakes and numbers are important and formulas are important. And for me, none of, none of that is important. And I'm, someone who has been researching in mathematics uh, for many years and I think what I see is <laughs> it's like we are in the school in Chile for example many hours the students are many hours uh, in the class of mathematics 
uh, with that mathematics. But I think that is a problem because I don't see that mathematics is so important because of the numbers, you know? And it's not important because it's a tool for something else. I think it's, it can be important for many reasons, but just take mathematics only for that reason, I think it's a mistake. Uh, we can see many other reasons to teach mathematics. It can be reasoning, can be um, critical uh, logic, I don't know, that logic. I mean, I'm not saying that it's the only logic, but uh, uh, it can be for so many reasons that we are not uh, sharing that knowledge with the rest of the people. I think. For me, that is very important, and I think mathematics can be not useful. And I think that is very choking for people. How can not be used? I mean, for me, when we talk about mathematics, which is not useful, like to solve any problem, to optimize any uh, something, or to not in that, not in the sense of product, <laughs> pro produ produce something. If it's not useful for that, if you can be, uh, is is being because it is around. And it's not because of, uh, it's useful for something. I think that is a, another way, it's like, a, it's another way to take mathematics. I think a lot of mathematics that we see when we are researching mathematics or when we learn a lot of mathematics in the way of professional career, uh, somehow the most of the population don't see that mathematics. And I think we have to somehow put that out. Uh, and that can change also, because it's not that formula, it's not the number, which is, for me, is the most important, I can say. Ok, a ver, una última participación. Aldo, que creo que ibas en este sentido, y después les voy a pedir que vayamos cerrando para irnos, porque es medio tarde. Si comemos y volvemos al siguiente momento. Sí. Eh, es que le dije a lo de, de las experiencias personales e individuales que eh, excluían a ciertas personas, que le desacó de la matemática. Lo que yo quería cuestionar es cómo eso abandona el hecho personal, el reparo anecdótico, y se le ve en ese efecto de una estructura o de algo. Sí. ¿Por qué la profesora de él? ¿Por qué la profesora de mí ha venido lo mismo que fue la profesora? ¿Qué otras profesoras de él? ¿Los iguales? ¿Qué es lo que fue la gente con estas dos experiencias? Para que no sea una cosa de que cuéntame tu historia familiar, supongamos que he estado llenando la sociedad. Hasta ahí la pregunta que te pasó, ¿no? Es que. No necesitamos crear un caos, no necesitamos una vasta comunidad de actividad. Sí, eh, es decir, estas reflexiones que se hacen sobre el poder de las matemáticas en leer y escribir el mundo, el problema de la fe, el poder que tienen las matemáticas para leer y escribir el mundo, de leer el mundo. Reflexiones sobre eso deben estar en la obra de los estudiantes. Porque eso hablaría de un tipo de enseñanza de las matemáticas en otro nivel, para abandonar eh, la, la destreza del procedimiento y más allá de la banalidad de la experiencia de este concepto de entrar a tanto de estos fondos. Pareciera que el aula de, de matemáticas es para volver los esferos rápidos y técnicas y no cometer el acuerdo del procedimiento. ¿sí? Pues, saber matemáticas es eso y más. Saber matemáticas es entender cuándo vas a usar una herramienta. ¿Para qué vas a usar una herramienta? ¿Cuándo es prudente y qué consecuencias tiene esa herramienta? Entonces, pues, yo creo que la reflexión es con los estudiantes en clase acerca del poder político que tiene el matemático, de las diferentes formas en que las matemáticas nos atraviesan y nos vuelven sujetos. Es parte de la vida de los hijos de los hijos Porque eso hace que uno no entienda la madre. Que uno entienda ese nivel, que uno se acaba primero de la experiencia. Que uno entienda de manera profunda qué es la matemática como práctica social, como práctica cultural. ¿sí? 
historizada, conectada. Yo siento que lo que decía Valencia y que hacemos es que hacemos es relativamente simple, poner estas discusiones que están haciendo con los niños, con los estudiantes, que sus mismas experiencias digan cómo es que la matemática les condiciona sus vidas y cómo ver que ellos no, que no es un accidente, es sistemático, es estructural, ¿sí? Que la manera en que los políticos hablan y defienden sus cosas es a través de, de números, a través de gatos, es cómo se crean verdades, cómo se eh, crean sujetos. Nada más dar la cuenta del caos que existe ya es suficiente para ya ya se tiene un son suficientes es muy necesario para que eso tal vez no haya yo creo que más de sacar los niños que es un barrio no sé qué hay un mapa de tres los que tienen ciertos tiempos y espacios para pensar creo que esas esas discusiones deberían también ser parte de las las actividades de salud. ¿Qué pasa con los que han sido de matemáticas? ¿Qué pasa con los que han tomado decisiones sobre tu vida con matemáticas? Sí, pero hacer a los estudiantes conscientes de eso no ha sido ya un Porque fuera de la escuela van a seguir en el mismo sistema de la razón. Y ahí es cuando yo hablo de que hay que caotizar eh, teóricamente esto. En el mismo curso que me estás hablando del caos que hay, yo estoy hablando del otro caos, que se produce y construye realidad mediante la matemática. ¿Qué tal la matemática? No necesariamente hablando del caos social que hay con respecto a eh, todas las consecuencias que han traído y las posibilidades de acción que tienen los estudiantes. De hoy estamos hablando, estamos entendiendo el caos que ustedes Sí, no lo escuchaba. Sí, no, no lo entendí, no te entendí bien si era una pregunta o una reflexión. Sí, no, 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 Ah, ya, sí. O sea, tampoco creo que entendí la reflexión tanto porque eso, en eso estamos. O sea, como que, que las voces de, la, de personas o de otra edad o de lo que queramos mirar tengan lugar en nuestra investigación, en eso estamos. Entonces, no, no entendí bien la reflexión si era. Eh, yo creo que es, 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 no, es esas cosas que tú estás encontrando en el mismo sistema. O sea, es con adultos. Son personas de 18 a 54 años. Con las, con las personas que te vienen contar los testimonios que estuvieron con ellos, testimonios positivos. La intervención fue a través de redes sociales eh, y ellos escribieron su historia. Por eso decía que este era el paso cero de la, del trabajo, porque escribieron la historia, contaron la historia en textos y lo que yo estoy haciendo es comunicar esas historias a través de las redes sociales también. Y lo que viene después es justamente hacerles entrevistas y tratar de hacer una cosa grupal, individual, para profundizar en, eso, en esas historias y responsables. Y hacerlo una, un método, una metodología de recolección de las historias, para que eso, por ejemplo, podamos definir cuáles son esas identidades de las personas no matemáticas. Eh, eso, por eso tiene el paso C. En relación a eso, que se llamó Cielo Chile, sigo como observando en la manita, en español, en otras medidas, ¿por qué no tan entre ellos se traducen? No se traducen por que siempre se han sido identificados en el momento de la chile, y en el momento de la chile, no lo digo que se ha de la de que aparece en esa voz externalizada, pero ahí queda, la interpretación queda solo en la que ha Yo no lo he hecho, pensando en qué momento ella está en qué momento ella está en qué en momento que ella dice, ya a mí me pasaba, ¿será que esto es general? Eh, mm. no, eh, eh, en otro caso de conciencia, no sé si lo suena de algo, pero de los rapiditos, no solo en los particulares, que yo escribo algo, sino que además que sea una polifonía y que esa polifonía sea interpretada por el que 
Claro, sí, sí. Les digo, espera, antes de que lo Se acabó. Pero para, para ir cerrando, I, I, I'd like to take Cristina's invitation to, to wrap up the session and remind you that this was about methodological and political challenges. So I think Cristina is raising some methodological challenge here. So before um, Leslie answers, I'd like to invite Leslie maybe to answer this question, but to wrap it up, maybe you can tell, I mean, you all expose different problems, research areas, ways to research uh, this problematic, but maybe we can end up wrapping up and shortly, in your words, what would be the theoretical methodological challenges for you from your perspective in this area? Maybe we can start with Leslie. Just. I didn't spend any thinking about the soul. I didn't spend any time thinking about the No, but anyhow, I want to say something. <laughs> uh, um, because in 15 minutes, I cannot explain everything. But uh, of course, the idea, the, the main idea of this, of, the, of this, is to listen to people. I mean, it's not. I'm not an important person here. Then I think this, if it's not clear, maybe I should explain clearly <laughs> or more clearly, uh, because uh, that is the idea to, to to give voice to that people. Actually, then uh, what I do, because I'm a science communicator, is share with other people. Uh, in the same, in the same followers, for example, uh, the stories of the other, the, of the people who tell the story, which is very volunteer, because I just ask a question in the social network, and they reply, uh, they try to answer, telling the story, and after that, share the story with the people, and uh, and other people feel inspired for, for that people to tell more stories. Then. It's kind of, they, are, they are reading the stories, maybe not listening to stories because we, we haven't been together in a group. Uh, but they, it's building it in that sense that I think uh, they are able to, to listen themselves in uh, reading somehow. And I'm trying to, of course, make research with that because I'm interested to, uh, to understand why people abandon. Then it's, I think it's. Uh, in the sense to close the, the, my <laughs> uh, my participation here is uh, I think I, I really inspired by, uh, of what Melissa said in that sense like uh, create our own methodology like uh, to try to I mean it, to try to understand what is happening then uh, I want to use I wanted to use that exactly because um, I don't know what which methodology can use it. it's just See what happened. For that reason, I said like it's, it's a zero step in the sense like uh, I don't know maybe it will work that methodology in the sense to, to collect the information from social networks or maybe not. Uh, but at least uh, what I have seen is that people feel people who abandon mathematics feel very inspired from the stories. Then I think even that I think is given a space for that people who never talks about mathematics because they feel they are not mathematics people. Then uh, in that way, I think, uh, uh, I don't know, it's related to what I feel like a touch <laughs> of what you said. <laughs> yeah. Okay, I'll read it briefly. Uh, I think theory methodology is art actually in math uh, So. Uh, what challenge to repose is that they are itself challenged. So I, I, I think I said clearly that we don't have to use to do that, we have to construct. So the, the, the construction part is challenge. I'm not giving an answer to your question, so I apologize. Yes, the, the thing that the uh, that, uh, still uh, present in my, in my head is uh, the remark from Bruna uh, about the mathematics and the pedagogy. Um, I don't know. I uh, I wonder like, could could one think of the mathematics as one as, as a means to 
shape certain types of people and the pedagogy as a means to make the mathematical the means to do that. Um, yes. I think these, these two really function well together, the mathematics and pedagogy, but if together function to, to fulfill certain purposes. The, that's, I don't know, that's what I'm that's saying. Okay, so let's stop here. I think we all have to go and eat something. And we have to be back for the next vlog. Uh, so thank you. Y para los que están por allá, seguimos eh, con el bloque 4 más durante la tarde. Ah, okay. Ah, okay. So, lo lamento por, por, por el error. Seguimos mañana en vivo por el canal de YouTube con el bloque 5 del seminario. Así que los invitamos para mañana a las 10 de la mañana. Gracias.